我的耐心是有限的，还不速速下载《斗破苍穹：怒火云岚》，提升斗气。从今以后，你是本王的。完成蜕皮，正处于虚弱状态。斩杀妖蛇！什么？是！快点，走，快！跟上！拿下玄蛇，绝不能让他脱身！你们要做什么？唐月啊，你做的很好。接下去屠蛇之命就交给我们了。光明一员。你这是什么意思？大义灭亲！如果你认为有什么不妥的，可以上告魔法宫廷。现在这个时候，劝你们不要插手。今日便是这瘟神的死期，看谁敢！蛇已经被惹怒，失去理智了。大家不能轻举妄动。你们竟然联合起来骗我！开启雷界之法大阵！这么多高阶法师这就是超级魔法建筑的新功。住手！快住手！雷界之法，九界之剑。别再
。这是，是雷系的超级魔法。用魔法大阵开启的话，其威力足以镇住君主级生物。妖孽和毒猫这是早有准备了，就是要置摩天玄蛇于死地。好恐怖的雷电，就像是神明降到人间的惩罚。我这不是在做噩梦吧？是曾经出现在闹市里的那条巨蟒。给他！快停下！求你们快停下！市民们，你们现在所见的，就是之前出现在闹市中的妖蛇。他同时也是这次瘟病的根源。长久以来，他一直秘密地栖息在映月湖之中。今晚，只要你们支持，我祝盟就代表魔法宫廷和审判会，将他诛杀此地，永绝后患。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！这些东西怎么可以栖息在城市里、啊？快杀了他！喊住瘟神，消灭祸害！就是因为他，不是的，他不是瘟神，他一直在守护这座城市。杀了他！杀了他！杀了他！唐英老师，现在还不是你站出来的时候，别有冲动，反而将事态激化。要不是你为我，你是不会在自己最虚弱的时候回来的。你一定早就知道有陷阱，却还是为了我义无反顾的回来了。所以我被关押的时候，玄蛇确实是向我发出预警了。啊、<笑>是我害了你。小心，他在强行冲出来。快抓住他，别让他跑了！不，他不是要逃。啊！你为什么不跑？你快跑啊！别说妖魔了，就算是人类，在这样的折磨下，也早就失去理智了。一定会血性大发，大开杀戒的。结果他拼尽最后一点力气，只为了安慰唐月老师。你相信文病是玄蛇带来的吗？我们信不信没用，大重要的是证据。就趁现在，解除雷界之阵，斩杀妖蛇。议员大人，西奥赛请求支援。白墨鹰中出现君主级生物，我们的空中战斗力不足了，已经调遣了附近所有的高阶法师，依旧不能完全阻挡住白墨鹰的入侵。再无支援的话，白墨鹰很快就会突破防线。事态如此严重，事不宜迟，众议员还是即刻赶往前线吧。众盟议员，还是先把眼前的问题解决了吧，机不可失啊！万一让玄蛇跑了，玄蛇耐力惊人，体力一时半会儿是耗不尽的。雷界之法已经将他镇住，绝不可能挣脱得了的。请诸位先到前线稳住局面吧。那我们就抓紧时间，干脆冒点风险，先把玄蛇杀了。慢着，宫廷侍卫长武平井听令，立刻率宫廷侍卫队赶往西要塞前线。是。可恶！大家伙，你要坚持住，一定会没事的。好，让他自己待会儿吧。你是不是唐月老师提到的冷清大事件？我知道你是莫凡，也听说了你很厉害，但刚才那种局面，你我都帮不了唐月的。只有尽快为玄蛇洗头罪名，才能救他。嗯，我觉得这件事没那么简单。既然玄蛇的血对温病没有根治作用，那他就未必是源头。更何况温病是从白镇蔓延开的，而玄蛇一直栖息在宋城。嗯，思路清晰，你果然不一样
，我也派人暗中调查过最早的两例病患，发现他们在发病前都有过输血经历，血迹正是来自白镇。可惜的是，线索到这里就断了。我想再去一趟白镇，那里我早派人查过了，一无所获。假如有人故意掩盖什么，那派再多人去也没用。我打算暗中调查。需要提供什么帮助吗？我要你妹！啊，呃呃，你妹妹玲玲。好，我这就把目前所掌握的资料发给玲玲，叫她即刻赶往白镇。你们在那里汇合，记住，时间紧迫，悬蛇撑不了多久。冷静师姐，请你帮忙照顾好唐月老师，我从没见过他这么无助。嗯，接下来就靠你了。玲玲、啊，就知道你没死。哟，越长越水灵了啊！<笑>这么久不见，有没有想哥哥？嗯，你办事就是靠谱。白镇都全面封锁了，你竟然还是能找到陆静来？<笑>放开！再敢捏我，就把你手剁了！<笑>哎，好了，办正事要紧。哎，你知道镇上的血库在哪儿吗？这里就是那个血库吗？没错，这里就是宋城地界内最大的血库，定期向各大驿站要塞输送血迹，每年与妖魔对抗的伤者数之不尽，但治愈系法师数量稀少，猎人们往往需要常备血迹，所以血迹供应商都富得流油。哎，这里面可少不了蛀虫。冷清之前查到什么了？姐姐查到，这里有一批问题血迹，白山封锁之后，货物运输也变缓了，所以那批问题血迹肯定还有部分在血库里。问题血迹和这次疫病有关吗？想知道就进去查查看吧、啊。血库工作证，哪儿弄来的？我做的。小小年纪不学好啊？什么不学好？今天这不就是来伸张正义了吗？嗯先大量人员受伤，急需血迹。这里既然有存货，为什么不能带我们运走？已经告诉过你了，那几箱不是血迹，我们会尽快筹集到血迹送去西要塞的。哼，你以为我瞎呀？连血迹都认不出来吗？你私藏血迹，莫非是打算偷偷倒卖？明明就是血迹，为什么要撒谎？白魔鹰战事紧急，这个时候还敢冒险私藏血迹，应该不是为了贩卖吧？你不要血口喷人，我们是奉命行事。哼，奉谁的命，行什么不可见人的事？今天我非得把这几箱血迹运走，看你们敢拿我明阔同为如何！混蛋，这些不是血迹吗？这个，为法师们在浴血奋战，你们竟然在后面私藏血迹！我要不是没时间跟你耗，非扒了你的皮不可！运走。是。这些血迹属于魔法协会，不能擅自拿走啊！请容我先通知王毅监制。王毅，嗯，怎么办？血迹都被拿走了。那就根据西要塞，我想应该不止我们急着找回这批血迹。嗯、喂，冷清师姐，你知道王毅吗？他是魔法协会的人。怎么了？查到什么了吗？暂时还没有，但真相应该越来越近了。快，开启四叶通知。
落万丈。分头长，糟了，来晚一步。宋城派遣来的高阶法师真是帮了大忙。走，白魔鹰暂时被打退了，但是情况还是不容乐观。并没返回西陵老巢，而是囤聚在附近的山林，可能很快就会发动下一次进攻。现在血迹还是远远不足，我们再想别的办法。上元不能耽搁呀，玲玲，问题血迹已经派下去了，怎么办？啊，李强，这是什么？你怎么拿到的？我刚才就直接拦住那个明火同卫，告诉他，我是魏法师，手下有人受伤需要血迹。这样也行。就你这小不点还会法师，谁信呢？我又不只有血库的真剑而已，而且人家大统尉可没那么较真，他就留下一句，都是为这座城市留血，然后钱都没收就给了我一瓶。厉害，那你赶快研究一下，这里面有什么问题？啊，明库统尉，有王毅监制。王毅，听手下说，您把白镇血库里那批血迹运走了，他们现在在哪儿？哼。那批血迹难道很特殊吗？竟然亲自追到要塞来！告诉你，我已经把血迹用掉了，你能怎么样？你好歹先问过我呀！哼，现在情况紧急，谁跟你讲这些规矩？就知道你会来，现在怎么办？赶紧通知罗冕议员吧，要出大事了。罗冕，是，果然有问题。走，我们跟上去，得拿到确切的证据。别忙啊！干嘛非得跟踪不可呀？哇，窃听器！你放心，我哪儿都不去，我一直留在这儿陪着你。莫凡，你要快点，大家伙坚持不住了。一起来公众号后续剧情，早知道周边福利免费得。脚下。